இவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த இலைப்பாறுதலுக்குள்ள எப்படியாவது நான் போயிடணும் அதுல நான் போகாம இருந்துட கூடாது அத போகாம இருக்கிறதுக்கு அதுக்குள்ள நான் எப்படியாவது போயிடுறதுக்கு நான் எப்படி இருக்கணும் அவர் எனக்கு கொடுத்திருக்க இலைப்பாறுதல நான் என்ன செய்யக்கூடாது இழந்துட கூடாது நான் அதை இழக்க கூடாதுன்றதுல நான் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆவியானவரே உம்முடைய கிருபையினால் எங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுத்ததற்காக நன்றி எங்களுடைய பாவங்களை எங்களுடைய சாபங்களை நீங்கள் நீக்கினதற்காக நன்றி நீங்கள் எதெல்லாம் எங்களுக்காக வைத்திருக்கீங்களோ அது எல்லாவற்றையும் நாங்கள் விசுவாசத்தின் மூலமாக இலவசமாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கிருபையை நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி எப்படி நாங்கள் இந்த விசுவாசத்தில் நடக்கிறது எப்படி இந்த விசுவாசத்தின் மூலமாக நீங்கள் எங்களுக்காக வைத்தது எல்லாவற்றையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வது எப்படி இந்த விசுவாசத்தின் மூலமாக இந்த இலைப்பாறுதல நாங்கள் பிரவேசிக்கிறது இந்த சத்தியத்தை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க எளிமையான முறையில் கற்றுக் கொடுங்க எங்களுக்கு புரிகிற விதத்தில் கற்றுக் கொடுங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் பல நேரங்களில் ஜெபிக்கிறோம் சோர்ந்து போயிடுறோம் நாங்கள் நினைக்கிறது நடக்காமல் போயிடுது உங்களுடைய வார்த்தையின்படி எங்களால் வாழ முடியாமல் போயிடுதுன்ற சோர்வு எங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் எங்களுடைய கிரிகைகள்னால அல்ல நீங்கள் பண்ண கிரிகைகள்னால அதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறதன் மூலமாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்ற அந்த உண்மை எங்களுக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் வெளிப்படுத்துவதற்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் பிரைஸ் லாட் ஹலே லூயா நன்றி இயேசுவே நம்ம தொடர்ந்து இந்த ஓய்வை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் இந்த ஓய்வு அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கிலீஷில் ரெஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குது எபிரேயர் நாலாவது அதிகாரம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த அதிகாரம் முழுக்க முழுக்க இந்த ஓய்வை பற்றி தான் கூறப்பட்டிருக்குது இந்த ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஓய்வுன்னு சொல்லும் பொழுது அது இன் ஆக்டிவிட்டி கிடையாது பொதுவாக ஓய்வு எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்றுமே செய்யாமல் சும்மா இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது இது வந்து ஒன்றுமே செய்யாமல் ஓய்வு எடுக்கிறது இன் ஆக்டிவிட்டியை பற்றி சொல்லலை இது வந்து ரெஸ்ட் இன் த மைண்ட் அப்படின்னு சொல் சொல்லலாம் என்னுடைய அதாவது யார் ஒருத்தர் இந்த கர்த்தர் சொல்கிற ஓய்வில் இருக்காங்களோ மற்றவங்க ஒரு காரியத்தை அஞ்சு மணி நேரத்தில் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அது பத்து மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் செஞ்சு ஓஞ்சு போயிடுறாங்க அப்படின்னா ஓய்வில் இருக்கவங்க பதினஞ்சு மணி நேரம் வேலை பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன ஆகாது அவங்க கலைப்பாக மாட்டாங்க ஏன் அவங்களுடைய மனசில் என்ன இருக்குது ஓய்வு இருக்குது உண்மையாகவே ஓய்வில் இருக்கிறவங்களால ஓய்வில் இல்லாமல் இருக்கிறவங்கள விட அதிகமாக பணி பண்ண முடியும் அதிகமான காரியங்கள் செய்ய முடியும் நிறைய இடத்துக்கு அவங்களால ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஒரு மனுஷன் அவனுடைய சொந்த பலத்தில் பண்ணுறதை விட கர்த்தனுடைய பலத்தில் அவங்களால மனுஷங்களால் முடியாத காரியங்களை கூட ஓய்வில் இருக்கிறவங்களால பண்ண முடியும் அப்போ இந்த ஓய்வுன்றது வந்து ஃபிசிக்கலான ஒரு ரெஸ்ட் கிடையாது ஒரு வெளிகரமான ஒரு ஓய்வு கிடையாது இந்த ஓய்வுன்றது வந்து இந்த மனதில் ஏற்படுகின்ற ஓய்வு இந்த ஓய்வில் இருக்கிற நபரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு விஷயம் தெரியும் அது என்ன அப்படின்னா தன்னுடைய நல்ல கிரிகைகள்னாலேயோ நல்ல செயல்கள்னாலேயோ கர்த்தர் அவங்கள ஆசிர்வதிக்க போகிறது இல்லை கர்த்தர் அவங்க மேலே இருக்கிற வைத்திருக்கிற அன்பு வந்து அன்கண்டிஷ்னல் அவர் எல்லாவற்றையும் எனக்கு கொடுத்துட்டார் அவர் எனக்கு கொடுத்ததை நான் எப்படி பெற்றுக்கொள்ள போகிறேன் அப்படின்னா விசுவாசத்தின் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ள போகிறேன் இந்த ஓய்வை பற்றி இன்னும் கர்த்தர் நமக்கு ஆழமாக நம்ம கற்றுக் கொடுக்க போகிறார் அது எபிரேயர் நாலாவது அதிகாரம் பத்து பதினோராவது வசனத்தில் பார்க்கலாம் ஏனெனில் ஏனெனில் அவருடைய இலைப்பாறுதலில் அவருடைய இலைப்பாறுதலில் பிரவேசித்தவன் பிரவேசித்தவன் தேவன் தேவன் தம்முடைய கிரியைகளை தம்முடைய கிரிகைகளை முடித்து முடித்து ஓய்ந்தது போல ஓய்ந்தது போல தானும் தானும் தன் கிரியைகளை முடித்து தன்னுடைய கிரிகைகளை முடித்து ஓய்ந்திருப்பான் ஓய்ந்திருப்பான் ஆகையால் ஆகையால் அந்த திருஷ்டாந்தத்தின்படி ஒருவனாகிலும் ஒருவனாயிலும் கீழ்படியாமையினாலே கீழ்படியாமையினாலேயே விழுந்து போகாதபடிக்கு விழுந்து போகாதபடிக்கு நாம் நாம் இந்த இலைப்பாறுதலில் பிரவேசிக்க நாம் இந்த இலைப்பாறுதலில் பிரவேசிக்க ஜாக்கிரதையாக இருக்க கடவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க கடவும் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது 
இந்த இலைப்பார்களுக்குள்ள இந்த ஓய்வுக்குள்ள போகாம நம்ம விழுந்துட கூடாது இந்த ஓய்வுக்குள்ள போகாம ஒருத்தவங்க எப்படி விழுவாங்க பத்தாவது வருஷத்துல தெளிவா சொல்லி இருக்குது அவங்க கிருதிகள்னால அவங்க செய்யற செயல்கள்னால ஒருத்தவங்க ஓய்வுக்குள்ள போறது கிடையாதுன்னு சொல்லி இருக்குது பதினோராம் வருஷத்துல என்ன சொல்லுது அந்த ஓய்வுக்குள்ள போகாம விழுந்துட கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்குது அந்த வசனம் சொன்னா கீழ்படியாமை இந்த ஒருத்தவங்க கீழ் இங்கிலீஷ்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கீழ்படியாமை அப்படின்ற வார்த்தைக்கு பதிலா இங்கிலீஷ்ல அன்பிலீஃப் அப்படின்னு இருக்கும் விசுவாசம் இல்லாதது இந்த கீழ்படியாம எதுனால வருதுன்னா விசுவாசம் இல்லாததுனாலதான் இந்த கீழ்படியாமல் வருது அப்போ கிருகைகள் மூலமா ஒருத்தவங்களால அந்த இலைப்பாடுகளுக்குள்ள போக முடியாது ஆனா கீழ்படுகின்றதன் மூலமாக விசுவசிக்கிறதற்கு மூலமாக என்ன செய்ய முடியும் அந்த இலைப்பாடுகளுக்குள்ள போக முடியும் இந்த விசுவாசிக்கிறதன் மூலமாக எப்படி இந்த இலைப்பாடுகளுக்குள்ள போறது யோவான் பதினாறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துல இருந்து பார்க்கலாம் நான் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுகிறேன் உண்மையை சொல்கிறேன் நான் போகிறது நான் போகிறது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கும் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் இங்க இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சீஷர்களுக்கு சொல்றாரு நான் உங்களை விட்டு போறது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஏன் தொடர்ந்து பாக்கலாம் நான் போகாதிருந்தால் நான் போகாதிருந்தால் தேற்றரவான உங்களிடத்தில் வரார் உங்களிடத்தில் வரான் நான் நான் போவேனே ஆகில் போவேனே ஆகில் அவரை அவரை உங்களிடத்திற்கு உங்களிடத்திற்கு அனுப்புவேன் அனுப்புவேன் இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நான் போனாதான் பரிசுத்த ஆவியான அவரை உங்ககிட்ட என்ன செய்ய முடியும் அனுப்ப முடியும் ஏன்னா ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் எப்படி இருக்காரு தன்னுடைய சரீரத்துல இருக்காரு அந்த பிளஷ் அந்த சரீரத்துக்கு லிமிடேஷன் இருக்குது அவரோட சரீரத்துல இருக்கனால அவரால் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு தடவை இருக்க முடியும் ஒரே நேரத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்க முடியாது அவர் போனாதான் பரிசு தாவின வரும்பொழுது அவர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்க முடியும் எல்லாருக்குள்ளேயும் வசிக்க முடியும் அதனால தான் சீசர் கிரிக்கெட் என்ன சொல்றாரு நான் போறது உங்களுக்கு நல்லது அவர் வரும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு இந்த வசனம் சொல்லுதுன்னு பாக்கலாம் அவர் வந்து அவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும் பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் உலகத்தை உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார் கண்டித்து உணர்த்துவார் சரி நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா பரிசுத்தாவியனவர் வரும் பொழுது நம்மளுடைய பாவங்களை எல்லாவற்றையும் அவர் கண்டித்து உணர்த்துவார் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா ஏசு கிறிஸ் என்ன சொல்றாரு என்னை போலயே ஒருத்தர் வருவார்னு சொன்னாரு அதாவது அது பரிசுத்தாவியானவர் யாரு ஏசு கிறிஸ்து தான் அவர் பரிசுத்த ஆவியா ஆவியானவர் அவர் நம்ம கூட இருக்காரு ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது எந்த பாவியாவது அவர் கண்டித்தாரா ஒரு விபச்சார பெண் வரும் பொழுது அவர் கண்டித்தாரா அவர் கண்டிக்கல அப்படின்னா எப்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த பாவத்தை கண்டிப்பார் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா பரிசுத்தாவை நான் வரும் பொழுது நான் பண்ற ஒவ்வொரு பாவத்தையும் அவர் கண்டிப்பார் நான் பண்ற ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் அவர் வந்து அவர் வந்து என்னக்குள்ள வந்து உணர்த்துவார் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுதும் அப்படிதான் இருக்குது அப்படின்னு இருக்கலாம் இந்த வசனத்துல பரிசுத்தாவியனவர் நம்மளுடைய பாவங்களை கண்டிப்பார் அப்படின்னு இல்லை நல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளுடைய பாவத்தை பாவங்கள் அல்ல பாவத்தை ஒரே ஒரு பாவத்தை பத்தி தான் இங்க குறிக்குது பல பாவங்களை பத்தி குறிக்கல அவர் பாவத்தை குறித்து அவர் கண்டிப்பார் அந்த ஒரு பாவம் என்ன அப்படின்றது அடுத்த வசனத்தை பார்க்கலாம் அவர்கள் அவர்கள் என்னை என்னை விசுவாசியாதபடியினாலே விசுவாசியாதபடியினாலே பாவத்தை குறித்தும் பாவத்தை குறித்தும் அப்படின்னா இங்க ஒரே ஒரு பாவம் தான் இருக்குது பாவங்கள் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா நான் உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஏன் ஒருத்தவங்க நரகத்துக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்படின்னா பொதுவாக எல்லோரும் சொல்கிற பதில் என்னவா இருக்கும் தெரியுமா ஏன் ஒருத்தவங்க நரகத்துக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பல பாவங்கள்னால அவங்க நரகத்துக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்வீங்க ஆனால் அது உண்மை அல்ல ஒருத்தவங்க நரகத்துக்கு போகிறது காரணம் பாவங்கள் கிடையாது சின்ஸ் கிடையாது 
ஏன் அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்து நம்ம எல்லா பாவத்திற்கான விலையும் செலுத்திட்டார் பாவம் இனிமேல் பிரச்சனையே கிடையாது எல்லாருடைய பாவத்தையும் அவர் சிலுவையில் சுமந்து முடிச்சிட்டாரு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு நீதிபதி இருக்கிறாரு அந்த நீதிபதி அவருடைய நெருங்கிய ஒரு நண்பர் ஒரு குற்றவாளியா இருக்கிறாரு அவர் ஒரு பெரிய குற்றம் செய்திருக்கிறார் ஒரு நீதிபதி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீதிபதி நியாயப்படி அவர் நண்பராக இருந்தாலும் அவர் செய்த குற்றத்துக்கு என்ன செய்யணும் தண்டனை கொடுக்கணும் இல்லையா அப்போ அவர் தண்டனை கொடுக்குறார் அதே மாதிரி தான் என்னுடைய கர்த்தரானவர் நீதிபதி அவர் நீதிபதி அந்த 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 நீதிபதி நியாயம் உள்ளவர் அப்படின்னா கண்டிப்பா என்ன செய்யணும் நான் மன்னிச்சு விட்டுறேன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா அவர் நீதி அவர் வந்து நீதிபதியா இருக்க மாட்டாரு ஒரு நீதிபதி நியாயம் உள்ளவரா இருக்கணும் அவர் நியாயம் உள்ள நீதிபதினா நிச்சயமாக குற்றத்துக்கு என்ன செய்யணும் தண்டனை கொடுத்தே ஆகணும் அதே மாதிரி கர்த்தர் யாரு அவர் நீதிபதி அவர் நீதிபதி மட்டும் கிடையாது அவர் நியாயம் உள்ள நீதிபதி அவர் நியாயம் உள்ள நீதிபதி அப்படின்னா நிச்சயமாக கு செஞ்ச தப்புக்கு என்ன செய்யணும் தண்டனை கொடுத்தே ஆகணும் ஆனா அதே நேரத்துல அந்த நீதிபதி இறக்கம் உள்ளவர் அதனாலதான் அந்த தண்டனையை கிறிஸ்துவ மேல அவர் என்ன செய்யறாரு செலுத்துறாரு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய மன்னிப்பும் என்னுடைய மன்னிப்பும் இலவசம் கிடையாது அதற்காக ஒரு விலை செலுத்தப்பட்டிருக்குது ஆனா குற்றத்திற்கு நிச்சயமாக தண்டனை கொடுக்கப்பட்டே ஆகணும் இதுல என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க கவனிக்கணும் அப்படின்னா இந்த குற்றத்துக்கான தண்டனையை ஏசு கிறிஸ்து எடுத்துட்டாரு நான் ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்தா ஏன் தண்டனை அவர் மேல நான் ஏசு கிறிஸ்துவை மறிதளித்தா அந்த குற்றத்துக்கான தண்டனைய நான் எடுத்துக்கிட்டே ஆகணும் அப்படி என்ன அர்த்தம் ஒண்ணுல நான் அந்த தண்டனை எடுத்துக்கணும் இல்லாட்டினா நான் கிறிஸ்துவை ஏத்துக்கணும் என்ன ஒரே ஒரு பாவம் தான் நரகத்துக்கு கொண்டு போகும் பாவங்கள் அல்ல பாவம் அந்த ஒரு பாவம் என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்துவை விசுவசிக்கிறது நான் கிறிஸ்துவை விசுவசிக்கிற எப்ப விசுவசிக்கிறனோ அப்போ நான் மன்னிப்பை பெற அப்போ பரிசுத்தாவியானவர் இந்த பூமிக்கு வந்ததுக்கு காரணமே ஒரே ஒரு பாவத்தை கண்டிக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஒரு பாவம் என்ன அவரை விசுவாசிக்கிறது நான் அவரை எப்பவும் விசுவாசிக்கிறனோ அப்போ என்னுடைய தண்டனை அவர் ஏற்கனவே சுமந்துட்டார் நான் அந்த பாவ மன்னிப்பை நான் பெற்றுக்கொள்றேன் அவிசுவாசம் மட்டும்தான் என்ன நரகத்துக்கு கொண்டு போகுது அப்போ பர்சுத்தாவியானவர் ஒரே ஒரு பாவத்தை தான் நினைச்சாரு கடிந்து கொள்றார் அதுதான் அதுதான் வந்து ஒன்பதாவது வசனத்துல பாக்குறோம் அவரை விசுவாசிக்காத பாவத்தை தான் அவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு கடிந்து கொள்ள வராரு ஏன் அப்படின்னா அவரை விசுவாசிக்காமல் இருக்கிறது இந்த அவிசுவாசம் தான் எல்லா விதமான பாவத்திற்கும் அடிப்படையானது வேறானது நான் எப்போ அவர் எனக்காக எதை வாக்குறுதி பண்ணிருக்கிறாரோ அதை விசுவாசிக்காமல் போறனோ அதனாலதான் நான் பாவம் செய்யறேன் நான் அவர் என்ன வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை நான் விசுவசிக்கும் பொழுது நான் என்ன செய்யல பாவம் செய்யல மற்ற எல்லாம் கீழ்படியாமை செயல்கள் எல்லாமே அது வந்து ஆக்ஷன் அது வந்து கனி அது வந்து ஃப்ரூட் வேறு என்னன்னா விசுவாசிக்கிறது அப்போ என்னுடைய பாவங்களுக்காக நான் நரகத்துக்கு போல ஒரே ஒரு பாவம் அவிசுவாசம் அந்த ஒரே ஒரு பாவத்துக்காக தான் என்ன நான் எங்க போறேன் ஒரு மனுஷன் எங்க போறான் நரகத்துக்கு போறான் ஓகே இந்த அவிசுவாசமானது எப்படி ஒருத்தவங்களுக்கு வரும் எப்படி வரும் அப்படின்னா கர்த்தர் எனக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்துருக்கிறார் உதாரணத்துக்கு கர்த்தர் ஆதாமுக்கும் ஏவாவுக்கும் ஏன்னா அங்கிருந்தான் பாவம் ஆரம்பித்தது இல்லையா அவர் ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தார் அவர் அவங்களுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுத்தார் அது என்னது இந்த மரத்தில் இருக்கிற கனியை நீ பூசித்தால் நீ மறிப்பாய் 
இப்போ சாத்தான் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் சிந்தனைகளை கொண்டு வரான் கர்த்தர் அவங்களுக்கு எதை சொன்னாரோ அவருக்கு அவங்களுக்கு என்ன வார்த்தையை கொடுத்தாரோ அந்த வார்த்தைக்கு முரணான சிந்தனைகளை கொண்டு வரான் இந்த கனியை பூசித்தா நீங்க சாகவே மாட்டீங்க கர்த்தர் என்ன சொல்வாரு நீங்க சாவீங்க சாத்தா என்ன சொன்னா நீ சாகவே மாட்ட நிறைய பேர் நினைப்போம் அவங்க கனிய புசிச்சதுதான் பாவம்னு ஆஹா கனிய புசிச்சது பாவத்துடைய விளைவு அந்த கனிய புசிக்கிறதுன்றது வந்து செயல் ஆனா பாவம் என்பது செயல் கிடையாது பாவம் என்பது அவ்விஸ்வாசம் அப்போ இங்க பாவம் என்பது என்ன அப்படின்னா அவன் அந்த கனியை வந்து ஆதாமும் ஏவாலும் சாப்பிட்டாங்க இல்லையா அது வெறும் செயல் தான் அது பாவம் கிடையாது கர்த்தர் அவங்களுக்கு என்ன வாக்குறுதி செய்தாரோ அதை எப்போ விசுவாசிக்காமல் போனாங்களோ அந்த அவிஸ்வாசம் தான் அங்க பாவம் அப்ப எல்லா பாவத்திற்குமே வேறு என்ன தெரியுமா கர்த்தர் எனக்கு எதை வாக்குறுதி செய்தாரோ கர்த்தர் எனக்காக எதை கொடுத்தாரோ என்ன பேசினாரோ என்ன வார்த்தையை கொடுத்தாரோ அதை நான் எப்போ விசுவாசிக்காம போறேன் பாத்தீங்களா அதை நான் விசுவாசிக்காமல் போறதுனால நான் செய்யற செயல்கள் பாவங்கள் ஆக்ஷன் ஆனா அதோடைய வேறு என்னது விசுவாசிக்காம போறது அதனாலதான் யோவான்ல பாக்குறோம் பர்சுத்தாவில வரும் பொழுது அந்த ஒரே ஒரு பாவத்தை தான் அவர் உணர்த்துவாராம் அது என்னது அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்காமல் போறது அதனாலதான் ஆப்ரஹாம் கிரிகைகள்னால அவனுடைய செயல்கள்னால நீதிமான் ஆகல மாறாக கர்த்தர் அவருக்காக என்ன வாக்குறுதி செய்தாரோ அதை விசுவாசித்ததுனால் அவர் நீதிமான் ஆனார் அப்ப நான் இலை பார்த்தலுக்குள்ள போகணும் அந்த ரெஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கணும் அந்த சமாதானத்துக்குள்ள நான் இருக்கணும்னா நான் நல்ல காரியங்கள் செய்யறதுனால சமாதானத்துக்குள்ள போக முடியாது நான் அவர் எனக்காக என்ன வாக்குறுதி பண்ணிருக்கிறாரோ அதை நான் எப்போ விசுவாசிக்கிறனோ அந்த விசுவாசின் மூலமாக தான் நான் அந்த இலை பார்த்தலுக்குள்ள போக முடியும் அந்த இலை பார்த்தலுக்குள்ள நான் போகணும்னா நான் விசுவாசிக்கணும் நான் விசுவாசிக்கணும் அப்படின்னா நான் அந்த வார்த்தையோடு அதிகமான நேரம் செலவு பண்ணணும் ஒருவேளை ஆதாமும் ஏவாலும் அந்த வார்த்தைகளே அவங்களுக்குள்ள போகல சாத்தான வந்து அந்த சிந்தனையே அவங்களுக்குள்ள கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த கனியை அவங்க புசிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அந்த எண்ணமே வந்திருக்காது அந்த எண்ணமே வந்தது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எந்த பாவமுமே முதல்ல சிந்திக்காம அந்த பாவத்தை நம்ம செய்ய மாட்டோம் அப்ப அந்த பாவம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது சிந்தனையில இருந்து ஆரம்பிக்குது அந்த சிந்தனை என்னது அது அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்காமல் போகின்ற சிந்தனைகள் அப்போ அந்த எண்ணம் வரும் பொழுது நான் எப்போ அவருடைய வார்த்தைக்கு முரணான விஷயங்களை நான் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறனோ அதை நான் எப்போ சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறனோ அப்போ நான் ஒருத்தவங்களுக்குள்ள அந்த அவிஸ்வாசமானது வர ஆரம்பிக்கும் எப்போ அவங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு முரணான வார்த்தைகளை சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்போ நான் அவிஸ்வாசமானது வர ஆரம்பிக்கும் ஹலிலூயா அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையில எல்லா பாவங்களுக்குமே வேறு என்ன அப்படின்னா அது அவரை விசுவாசிக்காதது நீங்க நீங்க செய்த செயல்கள் கிடையாது கிரிகைகள் கிடையாது நான் இதெல்லாம் பண்ணல இதெல்லாம் பொதுவாகவே இந்த உலகம் என்ன பார்க்கும் அப்படின்னா ஆக்ஷனை பார்க்கும் இவன் இது பண்ணலை அது பண்ணலை அது செய்யலை ஆஹா அந்த செயல்கள் தவறா போனதுக்கு காரணம் நீங்க விசுவாசிக்கிறது தவறா இருக்கிறது தான் எப்படி சாத்தான் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கு ஏவாளுக்கும் அந்த சிந்தனையை கொண்டு வந்தானோ அதே மாதிரி தான் ஏசு கிறிஸ்தியும் அவன் சோதித்தான் என்ன சோதித்தான் நிறைய பேர் கேட்பாங்க நிறைய பேர் நினைப்பாங்க ஏசு கிறிஸ்து உபவாசம் இருந்தாரு அப்போ சாத்தான் வந்து சோதிச்சான் அது என்ன சோதனை கற்களை அப்பமாக மாத்திர சோதனை அந்த கற்களை அப்பமா மாத்துறது சோதனை கிடையாது அது செயல் ஆக்ஷன் மறுபடியும் நான் சொல்றேன் பாவன்றது பாவங்கள் செயல்களை நம்ம பாக்குறோம் ஆனா எல்லா பாவத்திற்குமே ரூட் என்னது 
அதோடைய வேறு என்னது அவிசுவாசம்தான் அதோடைய அன்பிலீஃப் அது அது நம்பாமல் இருக்கிறது தான் எல்லா பாவத்துக்குமே என்னது ரூட் அப்போ ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட சாத்தான் என்ன சோதிக்கிறான் நீ நீ தேவனுடைய குமாரனாக இருந்தா இஃப் யூ ஆர் த சன் ஆஃப் காட் நீ கர்த்தருடைய குமாரனாக இருந்தால் இந்த கற்களை அற்பமாக மாத்து இங்க சோதனை என்னன்னா கற்களை அற்பமா மாத்திர கிடையாது நான் உண்மையாவே தேவனுடைய குமாரனா அப்படின்னு அந்த சந்தேகத்தை கொண்டு வருது ஏன்னா அந்த சம்பவத்துக்கு முன்னாடி இது மத்தையும் நாலாவது அதிகாரத்துல பாக்குறோம் மத்தையும் மூணாவது அதிகாரத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல கடைசி வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க நீ என்னுடைய பிளவடு என்னுடைய அன்பான குமாரன் அப்படின்னு பிதாவானவர் அவருடைய குமாரனிடம் வெளிப்படுத்துறாரு அப்ப சாத்தான் என்ன வந்து சோதிக்கிறான் அவனுடைய கிறிஸ்துடைய ஐடென்டியன் அவர் யாரு கர்த்தர் அவரை பத்தி அவருடைய தந்தை அவரை பத்தி என்ன சொன்னாரோ அதை வந்து கேள்வி கேட்கிறான் அப்ப அங்க சோதனை என்னது ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய தகப்பன் தன்னுடைய தந்தை அவரை பத்தி சொல்றத அவர் விசுவாசிக்க போறாரா இல்ல விசுவாசிக்காம போக போறாரா ஒருவேளை அதை விசுவாசிக்காம போயிருந்தார்னா அவருக்கு என்ன வந்திருக்கும் இந்த கல்ல அப்பமாய்க்கு காட்டிடுவோமா அப்படின்ற எண்ணம் வந்திருக்கும் எல்லா பாவத்திற்குமே அடிப்படையானது என்னதுன்னா விசுவாசம் இல்லாதது தான் அப்போ ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் ஆண்டவர் அவங்கள படைக்கும் பொழுது எப்படி படைத்திருந்தார் அப்படின்னா அவருடைய சாயல்ல படைத்திருந்தார் அவருடைய ரூபத்துல படைத்திருந்தார் ஆனா சாத்தா என்ன சொன்னா நீ இந்த கண்ணியை புசித்தால் நீ கர்த்தரை போல மாறுவ அப்போ அங்க என்ன அவிஸ்வாசத்தை கொண்டு வரான் என்ன என்ன சந்தேகத்தை உள்ள கொண்டு வரான் நான் ஆண்டவர் மாதிரி கிடையாது நான் கர்த்தர் மாதிரி கிடையாது நான் அவருடைய தோற்றத்துல உருவாக்கப்படல அப்போ நான் எப்போ ஒருத்தவங்க வந்து இலைப்பாறுதலுக்குள்ள போக முடியாது எப்போ அவருடைய வார்த்தையை நம்ம விசுவாசிக்காமல் போறோமோ அந்த வார்த்தையை நான் விசுவாசிக்காமல் போகும் பொழுது நான் கீழ்படியாமல் போறேன் நான் கீழ்படியாமல் போகும் பொழுது என்னால் இலைப்பாறுதலுக்குள்ள பிரவேசிக்க முடியாது அப்போ எனக்கு இந்த விசுவாசத்தை நான் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் நான் அதிகமான நேரம் செலவு பண்ணணும் எதுல அதிகமான நேரம் செலவு பண்ணணும் அவருடைய வசனத்தை நான் தியானிக்கிறதுல அவருடைய வசனத்தை நான் படிக்கிறதுல அவருடைய வசனத்தை நான் பேசுறதுல அந்த வசனத்தை நான் கேட்கறதுல நான் அதிகமான நேரம் செலவு பண்ணணும் அப்படி செலவு பண்ணும் பொழுதுதான் இந்த விசுவாசம் எப்படி ஒருத்தவங்களுக்கு குள்ள வர ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா அந்த வார்த்தையின் மூலமாக தான் விசுவாசம் வரும் இந்த அவிஸ்வாசம் எப்படி ஒருத்தவங்களுக்குள்ள வரும் அப்படின்னா அவருடைய வார்த்தைக்கு முரணாக இருக்கிற எதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுதும் வரும் இந்த அவிஸ்வாசமானது மூணு விதமாக வரும் ஒன்று இக்னரன்ஸ் அதாவது சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளாததுனால வரும் ரெண்டாவது டிஸ்பிலீஃப் அதாவது நான் தவறான ஒன்றை நம்புறதுனால வரும் மூணாவது நேச்சுரல் இன்புட் நான் பார்க்குற விஷயங்கள் நான் கேட்குற விஷயங்கள் மூலமாக வரும் இந்த முதலானது இக்னரன்ஸ் இந்த இக்னரன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா சத்தியத்தை தெரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு சாத்தான் ஏவால் கிட்ட இதை நீ இதை நீ சாப்பிட்டா நீ கர்த்தரை போல ஆயிடுவ அங்கே இக்னரன்ஸ் அங்கே ஏவா எதை தெரிஞ்சுக்கல நான் ஏற்கனவே கர்த்தருடைய சாயலில் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்றத ஏவால் அந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஏசு கிறிஸ்து உங்களுடைய நோயை குணப்படுத்த மாட்டாரு இந்த இந்த நோய் வந்து கர்த்தர் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காரு உங்களுக்கு நீங்க பாடுகளை அனுபவிக்கணுன்றதுக்காக கர்த்தர் இந்த நோயை கொடுத்துருக்காரு நீங்க வந்து இந்த இந்த இது இந்த டெஸ்ட்டுக்குள்ள நீங்க போகணும் ஆண்டவர் உங்களை பலப்படுத்துறதுக்காக கொடுத்துருக்காருன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அது இக்னரன்ஸ் ஏன்னா வசனம் என்ன சொல்லுது அவருடைய தலும்புகளால் நான் குணமடைந்திருக்கிறேன் அந்த வசனத்தை நான் தெரிந்து கொள்ளாததுனால இக்னரன்ஸ்னால என்ன வருது அங்க அவிஸ்வாசம் வருது இன்னொன்னு ரெண்டாவது எதுக்காக வருதுன்னா தவறானது தவறான நம்பிக்கைனால வருது தவறான நம்பிக்கை என்னது எனக்கு இந்த நோய் கர்த்தர் தான் கொடுத்துருக்கிறாரு 
இந்த 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 துன்பத்தை கர்த்தர் தான் கொடுத்துருக்குறாரு எங்களுடைய முன்னோர்கள் செஞ்ச பாவத்தினால இந்த சாபம் எங்க குடும்பத்துல இருக்குது அவங்களுக்கு தவறான நம்பிக்கை இருக்குது ஆனா வசனம் என்ன சொல்லுது ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக சாபத்திற்குள்ளாகி என்ன நியாய பிரமாணத்தின் இந்த சாபத்துல இருந்து நீங்கள் ஆக்கினார் நான் வசனத்தை அறியாமல் இருக்கும் பொழுது எனக்கு வருது அவிசுவாசம் வருது நான் வசனத்தை தவறாக புரியும் பொழுது எனக்கு அந்த இடத்துல வந்து அவிசுவாசம் வருது மூணாவது நான் கண்களால் பார்க்கறது எனக்கு தெரியும் அவரோட தலைமுகளால் குணமாயிட்டேன்னு தெரியும் ஆனால் என் கண்களால் நான் என்ன பார்க்குறேன் அந்த வழியை பார்க்குறேன் எனக்கு தெரியும் அவர் என்ன கடன் பிரச்சனை தீர்த்துட்டாருன்னு வசனம் சொல்லுது என் தேவைகள் எல்லாம் அவர் பூர்த்தி பண்ணிட்டாருன்னு வசனம் சொல்லுது ஆனா என் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்க்கும் பொழுது என் கடன்காரங்களை பார்க்கும்போது என்னால் என்ன செய்ய முடியல நான் கண்களால் பார்க்கறதா நம்ப முடியுது அவர் சொல்ற வசனத்தை என்னால் நம்ப முடியல இந்த இந்த விசுவாசம் எனக்குள்ள வளரணும் அப்படின்னா அதற்காக நான் நிறைய நேரம் செலவு பண்ணணும் நிறைய பயிற்சி பண்ணணும் அதற்காக தான் நான் வசனம் நிறைய படிக்கணும் அதற்காக தான் நான் சர்ச்சுக்கு போகணும் அதற்காக தான் நான் அன்னிய பாஷில் ஜெபிக்கணும் அதற்காக தான் வசனங்களை அறிக்கை செய்யணும் இதெல்லாம் நான் எதற்காக பண்ணணும் எனக்குள்ள விசுவாசத்தை வளர்த்துக்கிறதுக்காக பண்ணணுமே தவிர இந்த கிரிகைகள்லாம் வந்து கர்த்தர் எனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பான்றதுக்காக பண்ணக்கூடாது மாறாக நான் பண்ணுற கிரிகைகள் எல்லாமே என்னுடைய விசுவாசத்தை வளர்த்து கொள்றதுக்காக நான் இந்த விசுவாசத்தை வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது இந்த விசுவாசமானது என்னை அந்த ஓய்வுக்குள்ள அந்த இலைப்பாடுகளுக்குள்ள என்னென செய்யும் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்போ என்னுடைய நல்ல கிரிகைகள்னால கர்த்தர் எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு செய்ய போறது கிடையாது மாறாக நான் பண்ற இந்த கிரிகைகள் இந்த ஜபம் இந்த இந்த இது எல்லாமே என்ன செய்ய போகுது எனக்குள்ள விசுவாசத்தை வளர்க்க போகுது அந்த விசுவாசத்தை வளர்த்து அந்த விசுவாசத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்து நீக்க போகுது அதன் மூலமாக கர்த்தர் எனக்கு வைத்திருக்கிற அந்த ஓய்வை நான் பெற முடியும் அந்த ஓய்வுக்குள்ள நான் போகும் பொழுது எனக்காக எனக்கு தேவையான எல்லாமே அங்க ஏற்கனவே எனக்கு இருக்குது இனிமேல் வரப்போற அடுத்த பகுதியில் இந்த விசுவாசம்னா என்ன இந்த அவிசுவாசம்னா என்ன அப்படின்றத இன்னும் ஆழமா அதிகமா நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஜபம் பண்ணுவோம் நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆண்டவரே இந்த ஓய்வுக்குள்ள நான் பிரவேசிக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய சொந்த கிரிகைகள்னால நான் பிரவேசிக்க முடியாது மாறாக நான் விசுவாசத்தின் மூலமாக தான் பிரவேசிக்க முடியும் நீங்க எனக்கு வாக்குறுதி செய்து அந்த வசனங்களை நான் விசுவாசிக்கிறதன் மூலமாக தான் இந்த இலைப்பாடுகளுக்குள்ள நான் வர முடியும் அப்படின்ற இந்த உண்மையை இந்த சத்தியத்தை எங்களுக்கு நீங்க தெரியப்படுத்துவதற்காக நன்றி என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பாவங்களுக்கும் அடிப்படையானது அவிசுவாசம் தான் என்கிட்ட விசுவாசம் இல்லாதது தான் என்னுடைய எல்லா பாவத்திற்கும் வேறு இந்த சத்தியத்தை எங்களுக்கு நீங்கள் கற்று கொடுத்ததுக்காக நன்றி இந்த கிருபையை நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன்